欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：宁静没有看错，不合群的赵丽颖，结局早已注定。老话说得好，强者善毒，弱者成群。这条铁律不仅适用于大自然，也同样适用于鱼龙混杂的娱乐圈。尤其是女明星之间的争奇斗艳，让人看得最为明显。似乎并不是所有人都愿意谁红跟谁玩的，反而人气越高，越容易遭到妒忌和孤立。就连神仙姐姐刘亦菲都被光明正大的被排挤过。强者为何总独行？微博之夜上，主办方费了九牛二虎之力，凑齐了当年的《仙剑》四人组，打算好好的炒一波热度。和网友拉拉情怀，结果照片里的刘亦菲却并不买账。她与八十五花之间微妙的关系，让网友们大惑不解。如果说这张合照有过分解读的意味，那么这张动图就很好的诠释了八十五花之间的微妙。大家都在互相谦让刘亦菲身旁的位置，没人愿意上前迈一步解决这尴尬的一幕，直到胡歌挺身而出。才让这出好戏结尾。然而，刘亦菲遭排挤并不是娱乐圈的独一份。另一个被八十五花孤立的明星，同样被大众所熟知，这个人就是赵丽颖，人送外号赵小刀、赵氏孤儿。虽然她已经三十多岁了，可岁月丝毫不影响她独特的气质，反而在她稚嫩的脸上留下了成熟女人的韵味。正所谓人红是非多。风光了没多久，赵丽颖就疑似被众人孤立，这其中到底发生了什么呢？三年前的星光大赏，那晚娱乐圈的顶流都齐聚一堂，比起台上主持人枯燥无味的发言以外，大众的视线都聚集在台下的明星身上，这么一看就有意思了。其他几个明星成群结队，聊得热火朝天，而唯独赵丽颖被晾在了旁边。与其他人的距离，甚至可以再坐下一个人，显得格外的落寞。只有遇到人了，才会远远的打个招呼。自赵丽颖走红以来，每当娱乐圈有盛会活动时，赵丽颖都是孤单一人入座的，而其他同龄的女明星们在一起谈笑风生，亲密拍照。就算杨幂和唐嫣的闺蜜关系早已走到了尽头，但他们也依然会做一些面子工程。一起拍照合影，但无论什么样的场合，从没有赵丽颖的身影。难道是八十五花们在搞小团体，刻意孤立她吗？冷落是一方面，最根本的原因也有赵丽颖自身的问题。为什么会这么说呢？以时尚芭莎的晚宴为例，赵丽颖化着淡妆，穿着几套绝美的高定礼服占据 C 位，那种优雅从容。将其他几人对比的暗淡无光。虽说杨紫这次的造型总体来说还不错，但是却在妆容上输了一大截，厚重的粉底、全包的眼线，导致整张脸看起来很不协调。与其他女明星对比起来，黑了一大截。定坦神针迪丽热巴，容貌身材依旧在线，造型更是火辣，但却因为服装过于暴露，不得不遮挡的动作。显得整个人扭扭捏捏，透露着小家子气。杨颖虽被喷没作品且演技不好，但这一张盛世美颜足够她在红毯上大展风采。但这次却因服装的问题，显得整个人十分局促，可谓是剪了芝麻，丢了西瓜。唐嫣一如既往的小公主裙，将甜美风贯彻到底，无功无过，又一次无效走红毯。但反观赵丽颖的出场，一下惊艳了所有人。星钻长裙搭配优雅盘发，露出修长的天鹅颈，完美的肩颈比例宛若刚出水的芙蓉，莞尔一笑，嫣然无方，美得让人陶醉不已，美得让人回味无穷。只是入座之后，赵丽颖这次倒是不显得孤独了，左边坐着雷佳音，右边坐着李现。但网友依然能从他东张西望，看出他很孤独。现实距离很近，无奈心理距离隔着十条街。雷佳音全程盯着台上看，李现与旁边宋希聊得热火朝天
，赵丽颖坐在中间，感觉十分不自在。整场晚会中，明星们都在享受当下，最忙碌的人就是时尚芭莎新主编沙小丽。她和前主编苏芒不同，没有那么强的优越感，势利眼，主打一个雨露均沾。她与杨颖亲密合照，热心询问迪丽热巴冷不冷，即使在办活动期间。也会与擦肩而过的龚俊打招呼唠两句，见到雷佳音，那更是像多年未见的老朋友一样，两人笑容堆满全脸，拉起双手唠家常。沙小丽与到场的许多明星都亲密拍照留下合影，并分享至个人的社交平台上，但是看来看去也没看到赵丽颖的身影。娱乐圈是个极度阶级化的地方，很难被真诚对待。在这个圈子中的利益十分分明，不仅自身要有商业价值，也要应对的了各方各界的人情世故，方能在这个圈子中有一席之地。一次颁奖典礼上，当赵丽颖伸手和对方友好打招呼时，换来的却是对方的视而不见。这个人就是同为八五后小花的杨幂。杨幂可是娱乐圈的高情商，无论什么样的场合，只要有杨幂在。大家都能相谈甚欢，方便彼此建立自己的社交圈子。但对赵丽颖是这种态度，就让人感到很不解。殊不知，两人的争议早在很多年前就已经开始了。当初时，赵丽颖名气不高，经常被粉丝认错成杨幂。对此不懂人情世故的赵丽颖，便在社交平台上直言自己的不满。此微博一出。赵丽颖瞬间被推上了风口浪尖，网友们纷纷吐槽她情商低、不会说话，这也成为两人不熟之间的导火索。再后来，赵丽颖凭借一部《楚乔传》红到发紫，成功跻身八五后小花首位，成为杨幂最强的竞争对手。除了事业上的，两人的感情生活也有着千丝万缕的联系。冯绍峰作为《宫锁心玉》的男主角，也是靠着此剧一炮而红，也多次在公开场合向杨幂表露心声，对她心生情愫。可没过多久，就传来杨幂和刘恺威的结婚喜讯，也就不了了之。在这样的名利场中，赵丽颖却显得格格不入，不爱攀关系，不屑讲人情，独来独往，只专注于自身事业的发展。用赵丽颖自己的话来说，我可能有的时候不只是独立，是独立到强势、很强势的那种。这样的独立不仅仅存在于人际关系里，在赵丽颖面对感情生活也是同样的态度。当初她与冯绍峰热恋时，冯绍峰对着镜头采访说：“我有的时候还问他，你到底是真的喜欢我，还是为了要结婚才跟我在一起？”冯绍峰的疑问始终没等到赵丽颖的回答，直到两人官宣离婚，网友心中才有了答案。收拾好行李，大大方方地公布离婚消息，甚至连儿子的抚养权也没有争取，如此果断利落地脱离这段失败的婚姻，更能体现出赵丽颖对事业的上心。身为观众的我们，只能看到资本包装出来的完美人设，它呈现出什么样子。我们就只能了解到什么，所以他到底是什么样的人，只有圈内人最懂圈内人。在最新播出的综艺节目里，敢说敢做的大姐宁静对赵丽颖的不合群提出了自己的看法。有句俗话说得好，强者之间都是惺惺相惜的，只有弱者才会抱团取暖。经历过巅峰时期的宁静，她明白赵丽颖的刻苦是难得的。懂赵丽颖的成功是来之不易的，理解她那颗为演艺事业而付出的心。还记得2012年，面容还很稚嫩的她，一心想把戏拍好，即使是骑马从马上摔下的动作戏，她也坚持要自己来，不需要替身。观众看到最终呈现的效果是好的，殊不知拍摄这场戏时，赵丽颖因而受惊，从马上狠狠摔在地上。即使疼得眼泪直流，赵丽颖也从没想过耽误大家时间来养伤，而是咬牙配合剧组工作，完成拍摄。当她演完这部剧后，也留下了永久性腰伤。人红是非多。
。这句话在赵丽颖的身上更是体现得淋漓尽致。她的敬业并没有给她带来事业上的尊重和理解，更多的是网友对她的谩骂，甚至在综艺里喝口矿泉水都会被骂。赵丽颖摆脱无用的社交，不因感情而停滞自己的事业，不会因谩骂、恶评而停下对事业的追求。一步一个脚印，一年一个台阶，为观众呈现一个又一个代表作，是赵丽颖一直专心在做的事情。那么，赵丽颖坚持自己的做法是对的吗？对比其他八十五小花的事业发展，就明白了。唐嫣因为结婚选择回归家庭，即使做了老板，手里的好剧本也屈指可数。如今还在几年前傻白甜的角色中摸爬滚打。刘诗诗同样也是因为结了婚，很长一段时间没有在娱乐圈里出现。即使拿到了《流金岁月》这样的好剧本，也因太久没拍戏，导致演技变得生疏，拙劣的演技遭到观众吐槽。杨幂也算是其中发展最好的一个，她和赵丽颖一样，以事业为重，不沉溺于情情爱爱。但前些年，由于她的公司发展等因素，接了太多的烂剧。如今倒是向着好的方向发展。刘亦菲过得倒是比较随性，一边在国际影视上大展身手，一边在内娱勤勤恳恳。但每当大家被刘亦菲喜爱时，总会有网友拿她的国籍说事，时不时就被人指指点点。唯独赵丽颖不同，代表作随便提出一个都让人赞叹不已。从《陆贞传奇》小有名气，到《花千骨》火遍全网。如今又有《幸福到万家》《风吹半夏》让他跨进实力派的队伍中。前段时间，白玉兰奖公布了最佳女主角的入围名单，名单上除了赵丽颖以外，其他四位皆是网友称赞其演技精湛的老戏骨们。但她获奖的呼声却高过其他四位。事实证明，赵丽颖的付出和进步是大家有目共睹的。《风吹半夏》之后，赵丽颖并没有闲着。雨林更新主演的《雨凤行》一杀青，他就进组电影《虎狼之路》。看来赵丽颖终于凭借着自身努力进入电影圈，这也说明了同行同事们对她演技的最大认可。赵丽颖的心思不在娱乐圈的名利场中，她在用心研读剧本、揣摩角色、提升演技，一门心思的将戏拍好，将最好的作品呈现给观众。正所谓，真正的强者从不会人云亦云，于是臣服。只有弱者才会随声附和，随波逐流。要想成为强者，必须要有强大的内心作为支柱，否则很容易摔倒在前进的路途中。与其说赵丽颖被八十五花们孤立，不如说是她选择远离八十五花。正所谓，道不同不相为谋。一个顶流明星慢慢会蜕变成一个实力派演员，相信未来的赵丽颖更值得大家期待。以上就是本期的内容了，你对此事有什么看法或者不同的观点呢？欢迎在评论区留言讨论。